My name is Nancy Hemming. I come from Mid Wales, a small village called Lampeter. Uh, my dad was a woodcarver and he taught me to carve. I met a chainsaw carver. Um, I had never seen chainsaw carving in my life before. That was 18 years ago. And since then, I've just been chainsaw carving and chainsaw carving and chainsaw carving. Esta árvore era especial porque, sobretudo porque pela sua pela sua dimensão, era uma árvore monumental um, com perto de, de 100 anos, um eucalipto muito muito emblemático aqui na Quintinha que estava doente e precisávamos de cortar o eucalipto. Portanto, pela idade que tinha, parecia-nos que a tínhamos que homenagear, não, não bastaria simplesmente cortá-la. I decided about five years ago that I would get in my van and do a little bit of travelling and see a bit of Europe. Nuno contacted me. I got a message to say, are you ready? Do you want to come and do the tree? And so here I am. This is the biggest tree I've ever carved. É um totem, é único. É um exemplar único no sentido em que é uh, o único que existe em formato de totem feito a partir de uma árvore enraizada, de uma árvore que está de pé. São espécies em perigo, uh, com um estatuto de conservação desfavorável uh, e outras uh, que são espécies muito características aqui de, de Sintra como a águia de Bonelli uh, e como algumas rapinas noturnas, mocho e cruja uh, que, que existem por aqui. Temos mamíferos como a sacarraba, a geneta e o tchugo. Temos alguns insetos, a vaca loura uh, e a borboleta, a fritilária dos pântanos. Uh, e depois temos, por exemplo, o feto folhadera, o medronheiro, uh, o carvalho, que são característicos daqui. Something that makes them makes them feel good, you know, makes them happy. O interesse é que toda a gente veja e toda a gente se questione sobre aqueles valores e quer aprender mais.